them actually to happen in the USA. Yeah, the US boom, like, yeah, the, they were talking about this boom for, for 10 years now, was possible due to, to um, circumventing the environmental legislation, uh, with uh, like, uh, putting uh, people from the industry at the very head of the government, and then we have the Halliburton loophole, which was made, which made possible actually that the, uh, the, the basic legislation for water and air protection are actually circumvented. So they are not not at all uh, supposed to uh, to disclose what they are using, what chemicals they are using. Uh, yeah, and the, the the government strategy in the U.S. was also uh, linked to uh, denial, denial. Outright lies. The idea was to hide it, drop it, and then forget about it. But the people didn't. And then they started, yeah, started posting videos over the internet. And not only Jasland, which was being attacked so many times, it was just yeah videos of simple people living in affected communities, which outraged the whole world. Uh, now, meanwhile, a lot of scientific proofs are, uh, are being issued at a very uh, uh, high uh, uh, rate. Every day we get new information that, that makes the problem even, even uh, bigger. And uh, yeah, the, the people are definitely um, yeah, scared by what's at stake with fracking. Yeah, science is indeed politics. It's not neutral. What are the Americans doing to, to protest against fracking? They are writing a lot of uh, comments, up to two million. The last time, they are doing blockades. They are protesting. Nothing is happening in the US. Well, something does happen. They have already passed by now um, 101 uh, moratoria, and they also have uh, outright bans in um, uh, more states. Uh, and yeah, there's a lot of discussion about it, but not in the mainstream media, unfortunately. What about the uh, shale reserves all over the world? So as you can see, they are spread all over the world. And the same resistance that is now in the US is expecting to, uh, expected to happen elsewhere as well. It's actually happening on the five continents, and it's about to come to your country as well. So you have to, to get prepared for that. Yeah, and about the anti-fracking um, uh, movement, this is the entirely grassroots movement. It's made up by, by simple people, people who turned overnight into geologists, into um, specialists in chemistry, into lawyers, into rig hunters. And there's a journalist saying that he has never seen an environmental movement spread with such a wildfire as the anti-fracking movement around the world. It's like lighting a fire of powder. And that's what they have done when opening up the Pandora box of fracking. Currently, uh, there are like protests all over the continent going on. And uh, in October, there will be a global crackdown with protests in like hundreds and hundreds of places around the world. There, we also have supporters in the European Parliament. The Pope is also with us. People all over the world are protesting. In France, they've already made it to, to get a ban on fracking, but still they are trying to circumvent it. That's in the UK, you've already seen it in the uh, movie, and that's, uh, that's a new network that has uh, come to life uh, two months ago in France, the Euromagrelian Network Against Fracking, uh, made of uh, simple citizens, just like me, no big NGOs, it's just the Friends of the Earth, which is uh, joining us. So, the bottom line, the people uh, are protesting for is the, the very three elements for life. And if we are to to put the question, to ask the question from our perspective, it's really, yeah, someone needs to explain to me why wanting clean um, drinking water makes you an activist, and why proposing to destroy water with chemical warfare doesn't make a corporation a terrorist. 
and government who are supporting it. Yeah, that's, that's how democracy is now in Europe. Democracy in the UK, democracy in Romania, all over the world the same. I'm not going to go into details about Romania, maybe later you can ask me questions. And that's why the people are actually protesting for, for the future of their ch children. That's children in Bundesh, and that's Jack in Balkan saying at the protest, I don't want it to happen. I haven't been to a protest before. It's sort of scary sometimes. But this is poisoning the water, and I want clean water, and I don't want the air polluted either. So he has understood the bottom line of this fight. And I'm asking you yeah, to make uh, informed decisions and eventually join our fight, because it's going to come to your backyard sooner or later as well. So, yeah, be prepared for that. Thank you. Et voilà, pour terminer notre sixième orateur, M. Samuel Foufari, donc comme je l'avais annoncé, nous parlera des conséquences géopolitiques du gaz de schiste. M. Foufari est fonctionnaire à l'Union Européenne et particulièrement d'énergie. Voilà, à vous la parole, M. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est parié si tout le monde est du même avis. Hein. Et donc voilà, c'est moi qu'on a choisi pour dire quelque chose de différent de tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Vous avez ici un, un numéro de 1981 de National Geographic. Vous êtes trop loin, donc je vais vous le présenter. Le gaz de schiste, le gaz de roche mer comme on devrait l'appeler, c'est pas nouveau. En 1981, on savait qu'on devait trouver des solutions parce que le monde sans énergie ne peut pas vivre, comme vous, sans manger, vous ne pouvez pas vivre. Nous avons besoin d'énergie et il y aura de plus en plus de besoins d'énergie dans le monde. Donc il faut trouver des sources d'énergie. On a trouvé là-dedans des biocarburants, des avions solaires, je peux vous les montrer tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais ceci est devenu une réalité. À l'époque, on pensait même qu'il fallait creuser des galeries, aller avec des camions, comme dans les mines de charbon. Et puis, on a mis ça de côté. Sauf M. Mitchell, non pas à Newton, comme on l'a dit, mais M. George Mitchell, une petite entreprise de rien du tout, qui a investi des millions, des millions, des millions pour aller trouver ce qu'il y avait là-dedans. C'est devenu une réalité. C'est devenu une réalité, comme vous le voyez ici sur une carte, alentour de l'aéroport de... Euh, du Texas, Fort Wood, en pleine zone urbaine, c'est devenu une réalité, et je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les cinq minutes, on fort un puits dans le monde. 104 000 puits ont été forés l'année dernière, 48% des puits ont été forés rien qu'aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays de foreurs, ils continueront à forer que ça nous plaît, ça ne nous plaise pas, qu'il y ait des activistes, qu'il n'y ait pas des activistes, les États-Unis vont continuer à forer comme ils l'ont toujours fait depuis 152 ans. Et vous voyez que ce n'est pas dans les plaines où il y a des vaches, ça c'est de la carabistouille. On fort partout aux États-Unis, dans les zones urbaines, comme vous pouvez le voir. C'est trop facile de dire, ah mais nous on ne peut pas en Europe parce qu'on a une haute densité. Vous voyez bien que c'est la plus haute densité que ça, il n'y a pas. Et comme vous le remarquez, c'est un pays extrêmement pollué, n'est-ce pas Comme l'Inde, par exemple, comme Pékin. Mais il ne faut jamais avoir été aux États-Unis pour penser que ces gens-là sont des cochons. Vous pensez vraiment que ces gens-là veulent vivre dans la saleté, dans la pollution Mais allons, revenons sur Terre. C'est eux qui nous ont enseigné comment faire des lois environnementales en Europe. Nous avons transposé leurs lois. Et tout d'un coup, M. Obama est gentil lorsqu'il critique le changement climatique, mais il est méchant, comme on vient de le dire, parce qu'il il retarde des rapports de l'EPA. C'est la même personne, c'est la même administration pourtant. Il y a tellement de gaz aux États-Unis qu'ils sont en train d'abandonner la combustion du charbon. Vous avez ici, sous ce graphique, depuis 1950, 
l'augmentation régulière de la production de charbon aux États-Unis. Et comme vous le voyez, depuis 2008, ça dégringole. Pourquoi Parce qu'il y a moins cher que le charbon. L'abondance du gaz de roche mère. Et côté ce charbon, il vient en Europe. Nous avons signé le protocole de Kyoto, mais c'est nous qui voulons du charbon. Du charbon américain, bien entendu. Et vous voyez qu'on est passé de 12 millions à 47 millions en quelques années. Ce charbon trouve sa place en Europe parce que nous, nous n'avons rien d'autre sauf acheter le gaz chez M. Poutine. Et l'Allemagne est devenue un grand pays importateur de charbon américain avec des émissions de CO2 qui explosent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a 15 jours, l'Eurostat a publié des statistiques où le CO2 augmente de plus. Au Danemark, pays colon, et en Allemagne, pays qui promeut des énergies renouvelables. C'est le monde à l'envers. Les émissions de haut descendent aux États-Unis, elles augmentent en Europe. Malheureusement, on oublie toujours que la chimie est fondamentale. Je le dis parce que moi je suis chimiste. La chimie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est fondamental dans tous les domaines de notre activité humaine. Mais on utilise toujours la chimie pour faire peur. Or, la chimie nous environne dans tous les minutes de notre vie. Il faut que je remette mes lunettes, sinon le micro va s'arrêter. Le gaz de Rochemer n'est pas simplement du métal. Il contient aussi d'autres gaz, et notamment l'éthane. Et l'éthane est un produit de base de la pétrochimie. Et vous avez ici le dégringolage du prix de l'éthane sur le marché international. Parce qu'il y a trop d'éthane tout d'un coup. Et le résultat, c'est que l'industrie chimique quitte le monde pour aller s'installer en Louisiane. Exemple, cette installation de Métanex, la plus grande entreprise de production de méthanol au monde, démantèle son usine au Chili, pour aller la remonter en Louisiane. Vous pensez que ça va s'arrêter dans trois ans On démonte une usine pour la reconstruire ailleurs parce qu'il y a une bulle. Il faudrait revenir un peu sur Terre. Les Anversois tremblent. Anvers est le deuxième pôle mondial de la pétrochimie après Houston. Des emplois hautement qualifiés. Ça risque de disparaître en Louisiane. Quand on a commencé à comprendre, on a été voir, et Bayer et tous les grands chimistes ont déjà investi aux États-Unis. L'Europe est en train de perdre toute sa chimie. Le gaz, c'est aussi un combustible. Et il est en train d'être utilisé maintenant aux États-Unis pour transporter l'eau de fracturation. Les producteurs de gaz se sont dit « Mais pourquoi faire fonctionner nos, des camions diesel quand nous produisons nous-mêmes du gaz ?» Et vous le voyez, maintenant, les, gaz fonctionnent, les camions fonctionnent au gaz. Vous savez qu'un des hommes les plus riches au monde, c'est Warren Buffett. Il n'aura jamais une occasion pour s'enrichir un peu plus. Il est le patron de cette société de chemin de fer aux États-Unis, BNC. Il convertit ses locomotives au gaz tellement il y a du gaz aux états unis Et c'est devenu une réalité en Europe. Ce navire qui fait la, la, la navette quotidienne entre Turku en Finlande et Stockholm en Suède fonctionne au gaz liquéfié, celui qui arrive à ses bruches. Aux états unis il y a quelques années, on pensait qu'on arrivait à la, au pic de, de gaz. Et puisqu'il y a la besoin de gaz, on ne sait pas vivre sans énergie, eh bien les États-Unis avaient développé une stratégie de collier de terminaux gaziers, comme à Zébruges. Et les navires devaient affluer vers les États-Unis pour apporter ce gaz dont ils n'avaient pas besoin, puisqu'ils avaient atteint le pic de gaz. Bien maintenant, c'est l'inverse. Ils sont en train d'étudier par où exporter ce gaz. 
La réalité, maintenant, c'est celle-là. L'oncle Sam va exporter. Il devait importer, et en quelques années, il devient exportateur de gaz. Avec des installations décidées par qui Par M. Obama, celui qui défend la lutte contre le changement climatique. On vous dit que la lutte de gaz est tellement forte, M. Procureur a dit quelque chose de semblable tout à l'heure, avec le, le nombre de forages qui diminue. Ben oui, ça diminue, parce qu'il y a tellement de gaz, on ne sait plus quoi faire avec ce gaz. Qui va investir pour continuer à produire du gaz On gagne tout sa vie, il y en a tellement. Par contre, on investit pour produire du pétrole de roche Tant ici bien que maintenant on parle de saudi amérique C'est là la vraie révolution. Ce n'est pas le gaz. Le vrai business dans le monde, c'est le pétrole. On parle de la Russie et du gaz russe. Vous savez combien les, gaz, les Russes gagnent avec leur gaz chaque année 20 milliards. Vous savez combien ils gagnent avec le pétrole 250. Le vrai business, c'est le pétrole, c'est pas le gaz. La vraie révolution, c'est un million de barils jour en plus chaque année aux États-Unis. Ils vont dépasser dans deux ans l'Arabie Saoudite. Vous croyez que c'est de la blague Monsieur Obama a créé au sein du ministère des Affaires étrangères, que, euh, avec son prénom, le Bureau of Energy Resources dirigé par euh, l'ancien ambassadeur Carlos Pasquale. Pour faire quoi Pour utiliser le pétrole et le gaz qui abondent aux États-Unis pour rechanger la géopolitique du monde. Vous avez, si vous allez sur le site, et vous allez y trouver quelque chose qui est époustouflant. Ils vont utiliser cela pour formater toute la diplomatie pour utiliser l'énergie, plutôt l'abondance d'énergie, comme nouvelle géopolitique, pour redynamiser la Vous Croyez que ce n'est pas vrai Voici le baptême de cette contre-révolution énergétique. La conférence de Genève. La conférence de Genève du mois de novembre est une contre-révolution énergétique. 